Hi all, welcome to ONCE. So in this session, we are going to deal with the practice session of AC Fundamentals. AC Fundamentals in this session, we will ask questions in this session. So we will begin. The first question is, an alternating voltage is given by 30 sin 314T. The time taken by the voltage to reach minus 30 volt for the first time is dash second. Okay. So, we have been given the instantaneous voltage. Like Vm sin omega t. Therefore, Vm is equal to 30 volt. Sin omega t is omega equal to 2 pi f. Okay. So, 314 is equal to 2 pi f. Therefore, f is equal to frequency 314. 14 divided by 2 into 3.14 right so that is uh, 3.14 that is equal to 50 hertz okay 50 hertz alike. 2 into 50 100 100 into 3.14 on a 300 f is equal to 50 hertz so number to show which again there is a sine wave we are given a sine wave right this is Vm that is equal to 30 volt. This is 20 millisecond or 20 millisecond a second layer than both period at three. F is equal to 50 hertz on 50 hertz no rainbow 20 millisecond on a T. T is equal to 20 millisecond or 0 0.02 seconds. But time period in the 0 0.02 second on the time taken to reach minus 30 volt for the first time. Okay. So, this is T an angle. is T by 2. is T by 4. And this is 3T by 4. So, 3T by 4 is the number. We know what is T. So, time taken to reach minus 30 volt is equal to 3T by 4. That is 3 by 4 into 0 0.02 seconds. So, so 1.5 into 0 0.01 which is equal to 0 0.015. 0 0.015 seconds. Okay. So, let us see the options and then First option 0 0.02 and all 0 0.02 second or in the time period and 0.1 second all 0 0.03 all 0 0.015 second and correct answer. The first for the first time minus 30 volt at the not period or in another 0.015 second and okay. We'll move to the next question. An alternating voltage is given by V is equal to 100 sine 3 pi t. It is its average value will be okay. AC sine wave on us. AC sine wave average value will be V average is equal to 2 Vm by pi or is equal to 0.637 Vm. 2 by pi no rain the 0.6369 and up around of to 0.637. So Vm at Vm is 100 volt. So 0.637 into 100 which is equal to 63.7 volt. Okay. 63.7 volt. Option C is the right answer. Okay, moving to the next question. Domestic supply of electricity in India is 220 volt AC. 220 volt refers to the dash of the voltage. End value on RMS value on peak value on mean value on minimum value on. Okay, so namka ella specification on tharana it is the RMS value. Okay, uh, RMS value on namada ratings laka tanda tinda. Okay, we will move to the next question. The period of a wave is n the period. Okay, or wave in the or sine wave in the period in the wave in the period in the okay. Okay, period in the period in the Let this be point A point B, point C, etc. Period in the time, one cycle complete in the time. For example, in this case, this point O is 
O to B. O B ആണ് ഈ വേവിന്റെ പിരീഡ് സോ പിരീഡ് ഓഫ് എ വേവ് സെയിം ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ആംപിയർ നൺ ഓഫ് ദ ബൗ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ അതായത് സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഇവിടെയാണ് തീരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ബിഗിൻ ചെയ്യാണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് വേവ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദ എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എലമെന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെയും അങ്ങനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന്റെയും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ബോത്ത് വേവ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ബോത്ത് വേവ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഐഡന്റിക്കൽ പീക്ക് വാല്യൂ ബോത്ത് വേവ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സീറോ വാല്യൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നൺ ഓഫ് ദ ബൗ അതായത് ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ട് വേവിന് ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആവണം എന്നാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് വേവിൻ്റെയും പീക്ക് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ സെയിം ആവേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെയിം ബോത്ത് വേവ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സീറോ വാല്യൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ട് വേവിനും സീറോ വാല്യൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആവുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് നെസസറി ഓക്കെ ദ ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ഇസ് ബോത്ത് വേവ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇഫ് എ സൈൻ വേവ് ഗോസ് ത്രൂ ടെൻ സൈക്കിൾസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ദ പീരിയഡ് ഇസ് ഓക്കെ ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് പത്ത് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടെൻ സൈക്കിൾസ് റൈറ്റ് ടെൻ സൈക്കിൾസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഒരു പീരീഡ് എടുത്തപ്പോൾ ആ സൈൻ വേവിൻ്റെ അതായത് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പീരീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ദർ വർ ടെൻ സൈൻ വേവ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം പീരീഡ് of the sine wave na choichirikkane appo 20 microsecond la 10 cycle aanengil one cycle nu parayunnathu 20 microsecond divided by 10 which is equal to 2 microsecond so time period of one cycle of the sine wave is 2 microsecond option c is the right answer okay moving to the next question when a sine wave has a frequency of 100 hertz in 12 second it goes through okay or sine wave na frequency thannittunde 100 hertz aanu okay and 100 hertz in 12 second it goes through 1 by 12 cycles 12 cycle 120 cycles 1200 cycles okay 100 hertz nu parayumbo a sine wave inde time nu parayunnathu ethra 1 by 100 alle 1 by 100 nu parayumbo it is 0.01 second ഒരു ടൈം പീരീഡ് വൺ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ടൈം പീരീഡ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡാ ട്വൽവ് സെക്കൻഡിൽ അത് എത്ര സൈക്കിൾ ഇതാക്കുന്ന അറിയാൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈക്കിൾസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ Next question, the RMS value of the half wave rectifier, rectified sine wave is 200 volt. Okay, the RMS value of the full wave rectified AC will be, okay. Question is, the half wave rectified sine wave in the RMS value is equal to 200. Half wave rectified sine wave in the RMS value, we know it is Vm by 2, right? ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു റൈറ്റ് സോ ഹാഫ് വേവിന്റെ വി എം ബൈ ടുവും ഫുൾ വേവിന്റെ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആക്കണമെങ്കിൽ വി എം ബൈ ടുവിനെ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു സോ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ബട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വി എം എത്ര കിട്ടും വി എം എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അപ്പൊ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന്
which is equal to 282.8 volt. Okay, option is 282.8 volt. Okay, 282.8 volt. Okay, we are going to VRMS of half wave rectifier 200. Okay, VRMS of full wave is 200 into root 2. 200 into root 2. That is, if we have 400, 200 into 2. That is divided by root 2, 200 into root 2. Simple calculation, the answer is 282.8 volt. Moving to the next question. For the same peak value, which of the following wave will be the highest RMS value? All wave name peak value same, VM same anangil. A then I reckon A to highest RMS value in Dava Nana Chochikina. RMS value A then I reckon A to Golden Dava. RMS value will be highest for the square wave. Okay? RMS value Namka uh, half wave rectifier running vm by 2, full wave on vm by root 2, and one wave in it. For square wave, RMS value is same as vm. Okay, going to the next question. Which of the following wave will have highest value of peak factor? Peak factor is the wave in it. Okay, given waves are square wave, half wave rectified, sine wave, triangular wave, sine wave. Okay, peak factor and equation in the, we know peak factor. Peak factor is equal to maximum value that is peak value peak value Vm divided by RMS value R root mean square value that is VRMS. Vm by VR, VRMS on peak factor. Peak factor is also known as crest factor. We will see the square wave. Square wave in the RMS value in the bar in the number that the question like and do a highest RMS value of square wave nana, and that is Vm. So for square wave peak factor in the bar in the three Vm by Vm 1. Uh, sorry Vm by VRMS on VRMS is Vm for square wave 1 nana. for half wave. Uh, rectified sine wave na? Vm by Vrms at three half wave rectified sine wave na? Vm by 2. Alle. So the answer will be 2. 2 denominator na? Vm by 2 and 2 numerator. Lo boom. So 2 is the uh, highest, uh, 2 is the peak factor for half wave rectified sine wave. For triangular wave, triangular wave na? Vm by Rms value na na? Vm by root 3. Na? So, answer will be root 3 for triangular wave. Triangular wave, it is root 3. For sine wave, for sine wave, you know that it is Vm by Vm by root 2. RMS value of sine wave Vm by root 2. Right? Then it will be root 2. That is 1.414. For triangle, it is 1.73. For square, it is 1. For half wave rectifier, the sine wave, it is 2. So, Answer for this question, highest peak factor all the half wave rectified sine wave. Okay. So, uh, we have discussed some questions on uh, ASCII fundamentals. Uh, I hope it's clear. We'll see you in the next session with a different topic. Thank you.